ധാരാളം കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ടിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന ഈ ചിത്രമാണ് എന്നെ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് എന്നെ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ മാർക്ക് തന്ന് എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന ഒരു ഭീഷണി ഇത് രണ്ടും അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോട് വിരക്തി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് ബോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി പേരൻസും അധ്യാപകർക്കും ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനെ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായി വളർത്തിയെടുത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ഞാൻ ദേവരാജ് മാത്സ് എങ്ങനെ രസകരമായി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് എൻ്റെ പരിശീലന മേഖല നാം എന്നാണ് മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എൽ കെ ജിയിലോ പ്ലേ സ്കൂളിലോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആറുമാസം പ്രായം പോലും ആവാത്ത ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഒരു ടെഡി ബെയർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി അതിനെ നോക്കുന്ന കുട്ടി എന്നാൽ അതേ കുട്ടിയെ ഒരു വലിയ ടെഡി ബെയർ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ഒരു ടെഡി ബെയർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മനോഭാവം തീർച്ചയായും ആ കുട്ടി അലറി കരഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ചെറുത് വലുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതാ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനുമുണ്ട് നാം മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ പാഠവും അതുതന്നെയാണ് ചെറുത് വലുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക സ്മോൾ ബിഗ് എന്നത് തന്നെയാണ് മാത്സിലെ ആദ്യ പാഠവും ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമാണ് നേച്ചറാണ് നമ്മെ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ച വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി തുടങ്ങും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുകളും ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും ഈ അവധിക്കാലം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിനു പിന്നിൽ മാത്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് രസകരമായി പഠിക്കുകയും അവർ ആ വിഷയത്തോട് തന്നെ അഭിമുഖ്യമുള്ളവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവധിക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് പുറത്തുള്ള അറിവുകളും കഴിവുകളും സ്വായത്തമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതയാത്രയിലെ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് അവയിൽ ജയവും പരാജയവുമല്ല തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴികളാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം പോകണം എത്ര ദൂരം എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നൊക്കെ കുട്ടികളോട് കണക്ക് കൂട്ടുവാൻ പറയുക യാത്രയിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഇനി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് എത്ര സമയം അതിനായി എടുക്കും എന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉപയോഗങ്ങളും അവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ അവർ മാത്സ് രസകരമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓർക്കുക പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ആ ജീവിതയാത്രയിലെ ചില ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയുടെ ദിശ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് നമ്മെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും വിജയികളായി തീർക്കുന്നതും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Thank you.